با درود و سلام به همه دوستان همه گی یک یک خیلی خوش آمدید و اما دوستان عزیز اگر یادتون باشه هفته قبل از گذشته با عبدی عزیز ما که استاد جامعه شناسی هستن در یکی از دانشگاه آمریکا صحبتی داشتیم امروز دنباله اون بحث رو ادامه خواهند داد بفرما عبدی جان سلام به همه گی یه بار دیگه مرسی این بحثیست که من شروع کردم در اوتو با انحراف اجتماعی و الان جلسه سوم میشه که اون بخشایی رو که به صحبت خواهم کرد راجبش اختلال روانی انحراف جنسی که جزش هم جنسگرایی و غیر و غیره بعد مواد مخدر قانونی و غیر قانونیش انحراف ها در اثر نابرابری اجتماعی بیشتر مسائل طبقاتی به اینی که جرائمی که رخ میده توسط طبقات بالایی چه تفاوتی داره با, تف... با طبقات پایینی و آخرش هم خب من دادم میخواد که یه جنبندی بکنیم البته من بیشتر این ست جلسه حالت اطلاعاتی داشت تا تا تحلیلی ولی دلم میخواد چون نمیدونم دوستان یادشون یا نه ولی اون دفعه اولی که راجع به این مسئله صحبت کردم یعنی انحراف اجتماعی صحبت هم بیشتر راجع به این بودش که یه تئوریایی رو گفتم بعد آمار و ارقام دادم یعنی اطلاعات دادم و یه مقدارم دلم میخواد که ببینم نظر دوستان و رفقات چیه راجع به اینجور اینجور مسائلی که من فکر کردم این انحراف اجتماعی و مطمئنم که خب ممکنه تو چون بیشتر دوستان رفقا تو مسائل سیاسی مطالعه دارم من حد میزنم ممکنه نظر من نبوده باشم روی این مطالب ولی خب وقتی که صحبت رو میشنوید احتمالا یه سری چیزا تو زه از خانه شما میاد که خیلی دوست دارم روش بشنوم یعنی دوست دارم که ببینم بحث ها چیه که بتونیم بالاخره یه جنبندی ازش بکنیم در حال من فکر میکنم دفعه قبل با اختلال روانی یعنی تا سر اختلال روانی من تموم کردم که یعنی آخرین صحبتم خدازداری و انحراف رفتاری بود که بیشتر روز به خودکشی ها صحبت کردم و دیگر پدیده هاش و اینه که دموگرافیش چجوری بود یعنی بین مرد و زن ها به چه شکل بود و غیره الان میخوام راجب اختلال روانی صحبت کنم نمیدونم چند تا از دوستان پای صحبت من چون خواهرم یه چهار پنی هفته پیش مثل که همینجا مثل این که نمیدونم که صحبت کرد و از نقطه نظر مسائل روانکاوی صحبت کرد من حالا به اون مسائل روانکاوی اشاره خواهم کرد ولی ما هم روانکاوی شو داریم و هم روانشناسی شو داریم و هم روانپزشکی شو که اینا رو هم بهشون اشاره خواهم کرد که در رابطه با انحراف اجتماعی نظرات چجوری هست و تفاوت اینا چیه در حال ما کلا در رابطه با انحراف های اجتماعی دو نگرش هست که که یکیش یه تاریخ مختصری رو بگم این مسائل روانی رو برای اولین بار یه دکتری به اسم دکتر پینل پی آی این ای ال سال 1793 شروع کرد راجع به مسائل روانی و روحی که اون موقع دکتر بود یعنی پزشک بودن راجع به مسائل روحی و روانی تحقیق کردن و یه سری نظرها داد که بیشتر نظراتی که میداد با اینکه راجع به روح و روان بود بیشتر به بیولوژی برمیگشت ولی همونجور که میدونین توی مثلا دیویس سال دیویس و بیستی سال اخیر این مکتب خیلی رشد کرده و به چندین شاخه تبدیل شده که هر کدوم این شاخه ها خوب موازه خودشون رو دارن یعنی 
شاید یه خورده کمتر هم دیگر رو قبول دارن مثل هر رشته دیگه ای که چند شاخه میشه و هم دیگر رو قبول ندارن و یا فکر کنن شیوه تکمیلی تر باید وجود داشته باشه در وقت با این علم یا علم اجتماعی و این دو شاخه ای که اشاره کردم یکی انسان رو از طریق طبی و بیولوژیک تحقیق میکنه و نظر میده راجبش که بهترین مثال این توی همون دی اس ام که دی اس ام یعنی دایگنوستیک اند استاتستیک مانیوال که اون کتاب خیلی قطوری هست که نمیدونم دوستان دیدن یا شنیدن راجبش که تقریبا همه روانشناسا و روانپزشکا ازش استفاده میکنن برای تشخیص مریضی برای سیمتوماش و دایگناستیک جنین که چه کار باید کرد و غیره و خیلی مورد استفاده است یعنی کد داره من حتی نمیدونم چقدر آشنایی داریم وقتی شما باید میرین روان پزش یعنی اون کسی که پزش که بعد در رو با مسائل روحی کار میکنه دارن نوت فر میدارن نوتاشون توشون یه سری اعداد هست یعنی کلمه نیست عدد بنویسن که اون عددا همین کدایی است که توی این دی اس ام وجود داره و ازش استفاده میکنن بعدا یکی این شیوه است که طبی و بیولوژیکه و دیگری شیوه تماما روحیشه یعنی فقط مسائل روحی کار داره که همون روانکاوی هست بعضی وقتا من به فارسی دیدم بهش روانکاوی بالینی هم میگن یعنی درست همون حالت فرویدی که احتمالا دوستان دیدن یا شنیدن اینکه چشم به چشم نیستن یعنی دکتر یا اون روانکاو و مراجعش تو چشای هم دیگه نگاه نمیکنن و صحبت میکنن مراجع روی یه چیزی مثل تخت مانند دراز میکشه و یه حالت خیلی بسلا استراحت وارانه ای داره و صحبت میکنه راجع به هرچی که بخواد صحبت بکنه و این روانکاو هم به شکلی که توی چشای این طرف نگاه نمیکنه اون کنار نشسته یا یه جایی نشسته که نبینش جلوی چشمش و صحبت میکنن و بیشتر شیوه مثل سوال کردن و سوالای خیلی مختصر و میبینین که اصلا روانکاو اگر نگاه کنین این روانکاف زیاد صحبت نمیکنه من به خاطر کاری که خواهرم میکنه چندین جلسه تونستم برم توی جلساتی که مراجع و روانکاف دارن صحبت میکنن و از این آینه های دو طرفه داره که اونا شما رو نیمه ولی شما میتونین ببینین و صداشون رو بشنوین تونستم نگاه بکنم و بالاخره چون خودم تو کارم این نیست تونستم از این طریق ببینم و وقتی که نگاه بکنین اگر آشنایی ندارین نگاه بکنین ببینین روانکاف صحبتی زیاد نمیکنه فقط اجازه میده که طرف صحبت کنه و حتی به صحبتاش سمت و سو هم نمیده تقریبا هر چیزی که دلشون بخواد میگن در حال این دونو 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 نگرشه من یه سری از این اختلالات رو میخونم واقعا کلمه های فارسیشو نمیدونم یعنی کلمه فارسیش نمیدونم توی علم خود روانکاوی چجوری ازت استفاده میکنن این کلمه است که خودم میدونستم تا الان و اگر حالا دوستان توی صحبت هاشون چون من نمیبینم سفر رو یعنی این نوشته هایی که میاد و نمیبینم اگر میتونن بگن توی صحبت هاشون چاید کمک بکنه یه سری مسائل هست که آه اینو بگم که دی اس ام سال 1955 فکر کنم 1954 یعنی مثلا 70 سال پیش تقریبا شروع به چاپ شد و اون موقع که شروع شد روان پزشکا توش با 52 سه تا مریضی روحی روانی شروع کردن که امروز که دی اس ام 5 در اومده اگر نگاه بکنین 300 تا مریضی روحی و روانی هست یعنی یه رشد شیش برابر داشته یعنی توی این پنج و شست هفتاد سال اخیر و تقریبا داره هی بهش اضافه میشه و 
بعضی چیز را بعضی از مریضی ها رو در آوردن از زجنی حذف کردن ولی بیشتر بهش دارن اضافه میکنن مثلا مریض مریضی های چیزی که اون موقع بهش میگفتن مریضی اینا تو صحبت مسائل جنسی رو بیشتر توضیح خواهم داد مثلا میشه اینو دی اس ام دو برتر بگین مخفف چیه بله دایگنوستیک اند استاتستیک مانوال خواهش و و توضیح میدن که یعنی توضیح میدن که مثلا هم جنس گرایی تا 1974 توی دی اس ام بود به عنوان مریضی روحی بعد درش آوردن گفتن مریضی روحی نیست یا مثلا ترانسفستایت یعنی اون کسایی که لباس جنس دیگر رو میپوشن یعنی مردایی که لباس های زنونه میپوشن و زنایی که لباس های مردونه میپوشن البته بیشتر به مردی که لباس زنونه میپوشه ربط پیدا میکنه یا ترانس سکشوالیتی اونها رو هم عمر توضیح میدم که فرقشون چیه اینا رو به عنوان 1993 توی دی اس ام به عنوان مریضی روحی نوشته بودن و قبول داشتن ولی امروزه خب درش آوردن و حذفش کردن منظورم اینه که توی این مریضی ها مریضی های روحی توی دی اس ام هی کم و زیاد میشه البته همونجوری که گفتم زیاد شده ولی بعضی وقتا میشه که درش میارن اون مریضی رو چون تشخیص میدن دیگه مریضی نیست و پروسه ای هم که در میارن اینه که توی این به اصطلاح این کمیته یا این بوردی که تصمیم گیرنده است نه نفر هستن که این نه نفر رأی میدن یعنی بعد بعد یه سری بحث ها رعی میدن میگن ما الان رعی میدیم که فرض هم جنسگرایی مریضی نیست یا رعی میدیم که مریضی هست که اگر پنی نفر از این نه نفر یعنی اکثر اکثریتی رعی بده که این مریضی خوب این مریضی رو میذارن اگر رعی بده که مریضی نیست مریضی رو در میرن یعنی منظورم که وقتی که به این قضیه دقت میکنیم میبینین کل این کتابی که قرار روح و روان یه بخش خیلی زیادی از انسانها رو حالا آمریکا یا کشورهای دیگه چون دی اس ام رو تقریبا تمام دنیا ازش استفاده میکنن کل این فریضی روحی رو نهایتا ممکنه نه نفر و مشخصا پنج نفر تصمیم بگیرن و خب میبینین که چه قدرتی میده دست یه گروه خیلی کوچیک بعد در رابطه با انحراف اجتماعی منظور من اینه که یه گروه خیلی کوچیک مثل خیلی از مسائلی که من قبلا اشاره کردم میتونه تصمیم بگیره که مثلا شما مریضی یا مریض نیستی یه مثال خیلی سادهش تو مسائل تبابت یعنی تبی نه روحی روانی این بودش که اوایل دهه هشتاد اواخر دهه هفتاد دکترای آمریکا تشخیص دادن که فشار خون 120 رو 80ش خوبه یا 12 رو 8ش خوبه و اونایی که بالا بودن ناگهان آدمای مریض شدن یعنی شما ببینید یه تصمیم خیلی کوچیک باعث میشه که ناگهان یه سری آدما هم مریض روحی یا مریض جسمی بشن در صورتی که خوب خود انسان هیچ یعنی خود اون آدمایی که حالا یه فشار خون دارن یا اختلال روحی دارن یا ندارن و غیره دست خودشون نیست این یه جای دیگه تصمیم گیری میشه و ما ناگهان میشیم مریض یا ناگهان میشیم خوب یعنی غیر مریض در حال بنابراین الان 300 تا مریضی وجود داره مریضی روحی وجود داره توی دی هستم که حالا کم و زیادم میشیم من اشاره میکنم بعضی از این اختلال های روحی که عمومی تر از دیگر اختلال هاست و یه, یه یه لیستیه که میخونم اگر بخواین حالا تا اونجا که میتونم توضیح هم میدم که چی هست که یه سری هست که در کودکیه مثل استراب جدایی یعنی جدایی یعنی شما رو از اون آدمی که داره بزرگ میکنه میگیرن یا اون آدمی که دوست داری میگیرن مثلا یه جای دیگه میبرن یا یه جای دیگه میری که توی اوان کودکی خیلی تاثیر میذاره که همون abandonment بهش میگن به انگلیسی دیگری هست لکنت زبان که لکنت زبان هم در دوته بیشتر دوته با ترس و ترسیدن در کودکیه یا اختلال در خواندن و نوشتن یا حتی اختلال در 
مسائل ریاضی یعنی این خود این ریاضی توی آمریکا نمیدونم چقدر دوستان خبر دارن ولی توی آمریکا یه فوبیا داره یعنی الجبرا یا جبر یه فوبیا دارن یا هندسه هم همینطور و اینو خیلی از روان پزشکا تشخیص میدن که مال دوران کودکیه یا فراموشی یا خیال بافی یا از دست دادن قدرت برهان اینا همه اینا که خوندن مریضی های روانی هستن بعد یه مقدار در بزرگترها استفاده در رابطه با مواد مخدر میشه استفاده زیاد از الکل از نیکوتین یا سیگار ام ام و تنباکو قهوه کوکائین و دیگه تمام مواد مخدر قانونی و غیر قانونی نوع دیگه از همون سکیزوفرنی یا شیزوفرنی بهش میگن تو ایران که جزش پارانویا هست خیال بافی هست فعالیت بیش از حد که به انگلیسیش میگن کتتانیا C-A-T-A-T-O-N-I-A اگه پرواز جان شما داریم می نویسی که کتتانیا همون مثلا یه نفر که میگن کتتانه که یعنی آدمی که به قول ایرانی یا به قول فارسی ها میگن سر جاش نمیتونه بشینه مدام در حرکت مدام باید یه کاری بکنه و یه حالت انگزایتی مانند داره و فقط هم تو حرف زدن نیست چون خیلی هستن انگزایتی دارن توی حرف زدن یعنی من همیشه به دوستان میگم من از آدم که انگزایتی تو حرف زدن دارن خیلی خوشم میاد چون تنها کاری که باید بکنی اینه که بشین و گوش بدی کاری دیگه این باید بکنی و این خیلی حالت دوست داشتنیه به نظر من و این خودش یه اختلال روحیه یعنی آدم هستن که مدام دارن حرف میزنن و از سکوت از سکوت هم برای خودشون و اگر با دیگری و دیگران هستن خیلی رنج میبرن مثلا این مدام باید یه چیزی بگن اختلال روحی دیگه مثل افسردگی و اونم افسردگی بعضی هاش در, در به خودی خود و بعضی وقتا در استفاده از مواد مخدر بعد اختلال ها و استراب ها مثل حمله ناگهانی یا چی به انگلیسی میگن پنیک اتک پنیک اتک ایسی که شما یه سری مسئله که استرس خیلی بهتون وارد میاره هی جمع میشه جمع میشه و شما تو ذهنتون فکر میکنین هیچ راهی برای حل این مسائل با اون منبع که داره استرس رو بهتون وارد میکنه نیست و این جمع میشه جمع میشه و ناگهان یک یه ای به انسان رخ میده که باعث میشه که تنگی نفس باعث میشه فکر میکنین که قلبتون داره خیلی بعضی وقتا فکر میکنیم بعضی وقتا هم هست یعنی بس دیگه به انسانش داره فکر میکنیم قلبتون داره خیلی سری میزنه و مستلزم اینه که یکی از راه حلایی که میگن راجبش اینه مستلزم اینه که یه نفر به آغوش بکشتون یعنی بغلتون کنه و بهتون بگه که مسئله این نیست حل میشه و اگه یه همچین حالتی باشه حالا یا مادر خواهر برادر دوست رفیق آشنا زن دوست دختر دوست پسر هرکی که این کار رو بتونه بکنه و یه مقدار تخفیف پیدا میکنه و الا ممکنه به مثلا مدت ها یعنی مثلا ده دقیقه رو طول بکشه این, این،, این حمله ها و ترس های مختلف از مسائل خیلی مختلف از یه چیزی مثلا توی این فوبیا ها که نگاه بکنین یه لیست 120 سیتایی هست مثلا فوبیا های تو آمریکا اولین فوبیا مال سوزنه یعنی سوزن آمپول زدن آمپول دومیش از ترس از از دلغک و سومیش از ترس از صحبت برای عموم یا برای یک گروهی که این یک و دو سه که تو آمریکا سه و دو سه دیگر کشورها نیست این مقدار بستگی به فرهنگم داره دیگر دیگر اختلال هست مثل سایکوسوماتیک که اون چیزی که خود انسان حس میکنه داره براش اتفاق میفته مثل هایپوکاندریا هایپوکاندریا اون آدمایی هستن که مدام فهم میکنن مریضن و مریضی نه روحی یا مریضی جسمی یعنی مدام فهم میکنن مثلا 
ممکنه دارن سرطان میگیرن مدام فهم کنن قلبشون درست کار نمیکنه مدام فهم کنن فشار خون دارن مدام یعنی فکر میکنن علا رقم واقعیت و همیشه دنبال یه مریضی میگردن که اینا سایکوسوماتی که بهش میگن اختلال دیگه از دیسوسییتیو یعنی شما خودت رو با دیگری در ارتباط نیبینی مثل و یه چیزایی مثل چندین شخصیتی یا فراموشی بدون دلیل اختلال جنسی هست توی همین کتاب دوباره که مثل وایرزم یعنی شما میخوای دیگری رو فقط مشاهده کنی و اکسپیشنزم یعنی میخوای دیگری مشاهدت کنه نگات کنه اینا خودش همه جزء این اختلال ها هست توی دی اس ام و همونجوری گفتم تا مدت ها پیش ترانسکشوالیتی و اینا جزء اختلال ها بود اختلال غذایی هست اختلال خواب هست اختلال های غیر قابل کنترل هست که بهش میگن کامپالسیو بیهیویر مثل کلیپتومانیا یعنی کسی که دوست داره کسی که بدون کنترل چیز میز بلند میکنه یعنی مثلا نه فقط از مغازه هر جا میره دوست داره چیزی بلند کنه بذاره تو جیبش بذاره تو کیفش این خودش یه اختلال هست پرانویا هست دیپندنسی هست و انتای سوشال بیهیویر یعنی کسایی که مشکل دارن با, دیگرا با دیگری و دیگران ما یه سایکوپست داریم یه سوسیوپست داریم که حالا اونا رو توضیح خواهم داد که چی هستن بعد جز این اختلال ها همین اینا این اختلال بود که خواستم بگم اختلال های روانیه نمیدونم بذاری من یه پرواز جان یه بخش دیگرم توضیح بدم که انحراف های جنسیه بعد برم بریم یه مدت یه بریکی بدیم یه سوال یا صحبتی اگر هر بشه بعد هم سر بسلا ببینم چیه بعدیش مواد مخدر و الکل و غیره انحراف های جنسی ام شاید این بخشی یه مقدار بیشتر توضیح بدم چون یه کلاسی درس بدم به اسم جامعه شناسی جنسیت یا سوسیولوژی اف سکشوالیتی که حالا فکر کنم این یه مقدار خانایی داره من تا که این کلاس رو آفر میکنم یعنی این کلاس رو میذاریم که میگیم وجود داره برای این ترم مثلا ظرف دو سه روز پر میشه چون خیلی ها حداقل اینو من تو آمریکا میدونم خیلی ها اطلاعات و و معلومات جنسی توی آمریکا نمیگیرن یعنی منبع موثق نیست حالا ما اگه فکر کنیم از اون پدر مادر گرفته یا هر کسی آدم بزرگ میکنه تا من اینو همیشه بدون بدون چون مجبورم سر کلاسم میگم تا میگم پدر مادر پشتش باید بگم آدم یا کسی که آدم بزرگ میکنه چون همجوری که میدونین این تعریف خانواده دیگه اون خانواده کلاسیک نیست که یه پدری هست یه مادری هست و بچه ها هستن و اونا بزرگشون میکنن تو خیلی اوقات فقط پدره تو خیلی اوقات فقط مادره تو خیلی اوقات هیچ کدومشون نیستن امه امو خاله دایی پدر بزرگ مادر بزرگ غیره و غیره دارن بچه ها رو بزرگ میکنن سعی من اگه توجه کنین میگم پدر مادر یا هر کسی آدم بزرگ میکنه شاید توی ایران ما این شیوه هنوز نیست یعنی این نوع خانواده هنوز نیست ولی عمدتا تو دنیا خیلی بیشتر و بیشتر داره میشه حالا من دیگه اون متاسفانه و خوشوختانه شو نمیدونم ولی چون تو آمریکا منابع موسط مسائل جنسی اطلاعات و معلومات جنسی نیست من فکر میکنم که به این دلیل سریع این کلاس پر میشه و دلیل دیگه اینه که خب بالاخره هر کسی یه چیز راجع به جنسیت میدونه ولی توی مسئله دیگه اینجوری نیست بعد ببینی که علاقه داری تجربه داری و چرا این کلاس رو برداری و بره در حال کلن تو آمریکا به خاطر این که محافظ کار فرهنگش یعنی هنوزم که هنوز مسئله مردم با کورتاج یا ابورشن مسئله دارن هنوزم که هنوز بخش عمده آمریکایی‌ها با 
هم جنس گرایی مسئله دارن هم جنس گراهایی که میخوان ازدواج کنن و اینکه قانونی اینا همه و یا میخوان بچه رو ادابت کنن مسئله دارن و خیلی از مسائل دیگه هنوز با فحشا و قانونی کردنش مسئله دارن هنوز هم که هنوز خیلی مسائل با پرناگرفی و غیره هنوز مسئله دارن و جامعه کلا محافظ کاریه به همین دلیل اطلاعات درست به آدم نمیدن بیشتر مدارس یعنی دانشگاه نه بیشتر مدارس کلاس تونجیه میدونم قانونن باید کلاس سکس داشته باشن ولی بیشتر مدارس بسی که به معلمش هم داره ترس از سکس رو یاد میدن یعنی شروع میکنن یعنی اینجور درس, درس میدن که بچه ها رو بترسونن از سکس و ابسننس یا اصلا سکس نداشتن رو درس میدن که خود درس دادن ابسننس یعنی اینی که بگی شما باید سب بکنی تا ازدواج کنی بعد سکس داشته باشی چون خیلی پافشاری روش هست و عمدتا مثلا شما اگه به دولت جورج بوش نگاه کنین جورج بوش پسر یعنی چهل و سه نگاه کنین ببینین میلیاردها دلار به مدارس داد واسه اینکه ابسننس درس بدن همین درس دادن ابسننس باعث حاملگی خیلی از تینیجرا بیشتر شد و باعث مریضی های مغاربتی بیشتری شد یعنی چون فکر میکنن که تنها شیوه سکسی که وجود داره یه شیوه خاصه و اونم تناسلیه و شیوه دیگه نیست و هیچ کدوم از استیدیا یعنی این مریضی مریضی مغاربتی شیو پیدا نمیکنه و حامله نمیشن حالا در رابطه های مختلف و بیشتر میشه یا اینی که فشار خیلی روشونه و دیگه نمیتونن دیگه فکر این که جلوگیری کنن و غیره نمیکنن و غیره و بیشتر میشه در حال توی آمریکا معلومات جنسی یا سکسی خیلی خیلی کمه همیشه مسئله اینه که مثلا شما اگه تلویزیون یا رسانه های گروهی آمریکا رو نگاه کنین مدام در رابطه با سکس حالا یا فیلم هست یا اشاره میشه یا مثلا یواشکی به هم دیگه میگن هر چیزی که راجع بهش صحبت میشه چیز سکسی هم توش هست و خودشون هم میگن که سکس سلز یعنی شما اگه میخوای مثلا اون کالاتو حالا یا آدامس یا آبجو یا ماشینه یا پلاستیک ماشینه هر چی میخوای فروش بره بعد از سکس استفاده کنی و میگن خیلی موثره علی رغم اینکه شما همه جا مسائل سکسی میبینی آدم مرد زن سکسی میبینی لباس سکسی میبینی و غیر و غیره معلومات راجع به سکس و جنسیت خیلی خیلی سطح پایینه یعنی مثلا من وقتی دارم به دانشجوهای دیگه 22 4 ساله درس میدم باورتون نمیشه که اینا در رابطه با جنسیت تقریبا به اندازه یه بچه 5 6 ساله میدونن حالا گرفته مسائلی راجع به هم جنس گرایی مسائلی راجع به تجاوز یا حمله جنسی یا حامل نشدن یا یعنی هر موردی رو که شما راجبش فکر کنین اون چیزی رو که میدونن از تلویزیون گرفتن یا از اون رسانه های گروهی که حالا امروز بهش میگن سوشال میدیا یعنی رسانه های گروهی اجتماعی گرفتن و لزوما حقیقت نداره و عمدتا هم حقیقت نداره اون چیزی نیست که واقعیت و برای خودشون یه سری تخیل بافیا دارن و هیچ اطلاعاتی راجع به این زمین های جنسی ندارن تقریبا هیچ اطلاعاتی ندارن و بیشترشون رفتارشون و اطلاعاتشون مثل مثلا کسایی هستن که مدام میرن کلیسا در صدی خب میدونین امریکایی ها مدام نمیرن کلیسا یه سی و نه درصد مدام میرن کلیسا و میشه یه جوزی شست شست یه درصد این کار رو ولی اطلاعاتشون به اندازه به اندازه همین آدم هاست که نمیخوان راجع به سکس حرف بزنن و یه مقدار آگستینی فکر میکنن یا سینت آگستین نمیدونم ازش چیزی میدونه قرن هفت و هشت زندگی میکرد و خیلی راجع به سکس نوشت در که خودش خیلی مدام میگفت اعتراف میکنه که میگه 
یه کتابی داره به اسم کانفشنز همون اعتراف که توش میگه من همش راجع به سکس فکر میکنم و حتی یکی دوتا بچه به قول خودش حروم زاده هم داشت و خیلی این مسائل رو دنبالش بود تا اینکه یه نقطه میرسه که میگه به نظر من یعنی یه هم مسیحی میشه مسیحی فناتیک میشه و بنیادگرا و میگه به نظر من سکس با خدا تضاد داره و هر کی که راجب سکس فکر میکنه از خدا داره دورتر و دورتر میشه و بعد خودش شروع میکنه ابستین کرده یعنی دیگه سکس رو میذاره کنار و شروع میکنه نوشتن و غیره در حال شیوه دیدش به, به مسائل جنسی اگر شما نگاه بکنیم با اینکه میشه 1300-400 سال پیش که این کتاباشو نوشت شیوه دیده آمریکایی ها در آتون با مسائل جنسی همینه من نمیگم رفتار بیرونیشون ها دارم میگم اطلاعات و معلوماتی که دارم دارن به یه همچین شکل مثلا شما تو نگاه بکنین نقش مرد و زن توی سکس هنوزم که هنوزه و این خب خیلی میگن بیولوژیکه ولی خب جامعه شناس ها متقد نیستن که این بیا بیا اینجوریه که مردا به نظر میاد دنبال سکس و زنا به نظر میاد دنبال عشق این جدایی و این نابرابری یا این تفاوت توی بیولوژی مرد یا زن نیست لزوما چون شما میتونین هر جفت اینا رو توی اون جنسی دیگه پیدا کنین یعنی میتونین پیدا کنین مردایی که دنبال عشق و میتونین پیدا کنین زنایی که دنبال سکس هن. یعنی این خانایی وجود نداره برای نمیشه گفت بیولوژیکه چون اگه بیولوژیک باشه و توی همه فرهنگ ها توی همه کشورها شهرها و غیره به یه اندازه باشه و به یه شکل باشه ولی این نیست این تفکر تفکر هزار دو هزار سال است تفکر انسان مدرن یا پست مدرن نیست و میرین چقدر این اعتقادات زیاده بهش در حال توی امریکا اشخاص یعنی افراد یا جوانان بین 15 تا 19 ساله نصفشون یعنی 51 درصدشون تقریبا بهش میگن سکشولی اکتف یعنی رابطه جنسی با دیگری دارن حالا یا هوموسکشوال یا هیروسکشوال یعنی جزش. جفتش بعد از 19 به بعد تقریبا دو سوم رابطه دارن تا اینکه اون یک سوم سب میکنه تا ازدواج کنه یعنی این چقدر تعداد این این, این آدما زیادن که سب میکنن تو ازدواج کنن بعد سکس دارن بیشتر مسائل جنسی و انحراف اجتماعی که راجبش صحبت میشه در رابطه با زناست یعنی توی دیکشنری انگلیسی رو اگه نگاه بکنین برای مرد مردی که با بیشتر از یک نفر رابطه داره یعنی پرومسکیوز هستش چهل و هفت لغت هست لغت هایی که معمولا لغت هایی هستن که حتی توش قدرت هم هست ولی برای زنی که بیشتر از با یک نفر از یک نفر بیشتر رابطه داره یعنی پرومسکیوز هست چونسد و پنجاه تا لغت هست یعنی میشود دوازده سیزده برابر مرد برای زن لغت هست که بهش خطاب بشه برای اینکه بیشتر با بیشتر از یک نفر است یعنی پرومسکیوس مرد پرومسکیوس 47 لغت زن پرومسکیوس 550 لغت این چه تفاوت اساسی داره که همونجوری که میگم این مقدار انجیلیه یعنی تو شما اگه به انجیل هم نگاه بکنید یعنی این تفاوت دیدش نسبت به مرد و دیدش نسبت به زن تقریبا همینه حدود یک سوم مردا میگن که تو آمریکا میگن ما خارج از ازدواجمون رابطه داشتیم با یکی دیگه و همون تعداد زن هم میگن ما با یکی دیگه رابطه داشتیم یعنی بهش میگن اکسترا مردو یعنی فرای ازدواج ما رابطه داشتیم ولی تفاوت حالا اگه بخوایم بگیم کیفی زن و مرد توی رابطه داشتن خارج از 
زناشوی یا زندگی زناشوی خودشون اینه که مردا طبق هم حرفی که من زدم دنبال سکس هن و به این دلیل میرن خارج از رابطه ولی زنها دنبال عشق و به این دلیل میرن خارج از رابطه که بر طبق آمار این درسته متا بازم نمیشه گفت تمام مردا این کار میکنن و تمام زنا اون کار میکنن این یه مقدار خودش برمیگرده به به نظر من حالا اینو بیشتر توضیح خواهم داد اگر سوال بشه و صحبت بشه که چرا مردا فقط دنبال سکسن و چرا زنا فقط دنبال عشقن فقط نه عمدتا دنبال عشقن این خودش یه نابرابری اجتماعی توش هست که باید توضیح داد که حالا من بعد اینکه دوستان صحبت کردن یه اگه وقت کردم اینو توضیح میدم که چرا ما چیزی داریم به اسم یعنی توی آمار ببخشید اینو اضافه کنم که تصور عمومی اینه که اون کسایی که میرن خارج از رابطه و سکس دارن سکسشون بهتره و اون کسایی که هنوز نن ندارن یا شوهر ندارن سکسشون بهتره یعنی این تصور عمومیه ولی توی آمار نشون میده که جفت اینا اشتباس یعنی کسایی که توی رابطه نیستن و به نظر میاد که هر وقت بخوان با هر کسی که بخوان سکس دارن راضی تر از زندگی سکسیشون هستن این اشتباس و اون کسایی که میرن خارج از رابطه شون و سکس دارن راضی ترن اونم اشتباس مثلا سی و یک درصد زنا توی رابطه جنسیشون خارج از رابطه ارضا نمیشن ولی 49 درصد از زنا توی رابطه خودشون بیشتر ارضا میشن توی مسائل جنسی یعنی این چقدر تفاوت داره توی این این دو تا زمینه یه گروه دیگه هست که بهش میگن بهشون میگن سوینگرز حتما شنیدین که زن و شوهرهایی هستن که میرن با زن و شوهرهای دیگه یا با زوجهای دیگه یعنی ممکنه زن و شوهر هم نباشن زوجهایی هستن که میرن با زوجهای دیگه و میرن مثلا هم محل هست هم خصوصی میتونن این کارو بکنن و به نظر اونا این باعث میشه که زن... این زندگی زناشویشون یا رابطهشون محکم تر بشه نظره مختلف رو این هست و اونم حول یه... یه مورد مشخص میگرده و اون اینه که اگر زوج بتونه احساسات رو از سکس جدا بکنه زوجهایی که سوینگ میکنن یعنی با دیگران هم هستن میتونن رابطهشون رو نگه دارن ولی زوجهایی که نمیتونن یا افرادی که نمیتونن احساسات رو از سکس جدا کنن به صلاح کسایی هستن که باعث میشه این رابطهشون به خاطر سوینگ بودن اتمام پیدا کنه و و تموم بشه و ضرر میزنه به رابطه شد این هم موردی است که حالا بحث توش زیاده چه نوع آدم های سوینگر هستن یعنی میرن با زوج های دیگه آدم های هستن که عمدتا بین سنشون بین 25 تا 45 ساله عمدتا تو آمریکا سفید پوستن و طبقه متوسط و توی حومه شهر زندگی میکنن اینا همه دموگرافیشونه آدم هستن که زندگیشون بی هیجانه و مواردی غیر از کار توی زندگی ندارن سرگرمی خارج از اون رابطه و زندگی خودشون ندارن عمدتا با رابطهشون با جامعهشون درگیر نمیشن یعنی مسئولیت های دیگه توی جامعه ندارن زیاد اجتماعی نیستن و نظر دموگرافی سکس رو احتمالا خیلی زود شروع کردن یعنی مثلا دوازده سیزده سالگی این طرف هم راجب مرد هم زن صداقت داره و پدر مادراشون در اوایل کودکی این آدما جدا شدن یعنی طلاق گرفتن اینا دموگرافی آدم های هستن که ممکنه سوینگر بشن و توی رابطه خودشون با زوج های دیگه برن یک یک مورد دیگه حالا توی این مسائل هست این که پرناگرافیه که توی آمریکا پرن قانونی اینه که قدغنه یعنی نمیشه 
منطقه اونجایی که رفت توی سپریم کورد یعنی دیوان عالی و خود دیوان عالی هم نتونست تصمیم بگیره و اون جمله رو که خیلی معروفه شما شاید شنیدین که ما نمیتونیم اینو یکی از جاستیس های دیوان عالی آمریکا گفت یکی از این قضاعت گفت گفتش که من نمیتونم بهت بگم پورناگرافی چیه ولی وقتی ببینمش تشخیص میدم چون مثلا بحث بود که اگر آدم برهنه باشه پورناگرافی اگر آمیزش باشه پورناگرافی بعد خیلی گفتم ما یه عالمه این نقاشی های سکسی داریم مال مثلا 200 300 سال پیش که به عنوان هنر نگاه میکنن و بنابراین اینم هنر و غیره و غیره بنابراین با اینکه توی کتاب های قانون نوشته شده که پورناگرافی قد غنه ولی تو شما میتونید خیلی راحت تو اینترنت یعنی به سن و اینام رفتی نداره تو اینترنت میتونین گوگل کنین حتی و فیلم های پورن هست و هر کسی هم باشه میتونه نگاه بکنه بدون هیچ محدودیت زمانه ای ولی با این حال وجود داره یه چیزی که وجود نداره و هم پلیس هم اف بی آی بستگی به خود جرمش داره دنبالش خواهد رفت یه سری موارده من تو ذهنم هست الان چرا بسونم چند تاشو بگم پورناگرافی که توش تجاوز هست قدغنه و دم... میره پلیس دنبالش و دستگیر میکنه و غیر غیره پورناگرافی که توش کودک هست میرن دنبالش پورناگرافی که توش بهش میگن نکروفیلیا یعنی سکس با جسد یا آدم مرده هست میرن دنبالش پورناگرافی که توش نه فقط تجاوز بلکه خشونت خیلی زیاد هست میرن دنبالش یه سری هست حالا این چیزی که تو ذهن من هست یه سری پورناگرافی هست که میرن دنبالش میبینن کیه و این کیس های فدراله یعنی اف بی آی میره دنبالش فقط پلیس محلی هم دنبالش نیست که قانون شکنی فدرالیه قانون شکنی محلی فقط نیست و اینا قدقن هن این مطلقه دلیل این دلیل نمیشه که وجود نداره برای تمام این کلگوره که گفتم این گروه بندی که گفتم برای همشون وبسایت های مخفیه که شما باید با یکی تماس داشته باشی که بتونی گیر بیاری هست حتی ویدیوهاش هم هست متا همشون توی بازار سیاه فروش میرن و بازار غیر رسمی فروش میرن و وجود داره ام، یه ام، حالا همچه که گفتم بر،, بر مبنای مثلا دید محافظ کارانه امریکایی ها روی مسئله جنسیت و پرناگرفی و مگفتن خیلی بد و نباید و غیر و غیره ام، ام، یه آمار خیلی جالبی هست که از 1985 تا 1996 یعنی توی این 11 سال چون اون موقع اینترنت که نبود مردم بعد این ویدیوها رو میخریدن و حالا خصوصی نگاه میکردن و غیره تعداد فروشش 1985 بود 75 میلیون ویدیو سکس ویدیو 1996 یعنی 11 سال شد 665 میلیون یعنی نه ب... ده بر نه برابر ده برابر بیشتر شد توی این ده یازده سال و الان هم که از سال مثلا فیلم کنم دو هزار و چهار دو هزار و پنج به این بر اینترنت هر جایی که بخواین هر جایی که نگاه بکنین میشه این پرنابروفی رو گیر, بی... گیر بیارین یعنی هیچ محدودیتی تقریبا نداره در رابطه با در رابطه با گیر آوردنش ام... صنعت یا اندستری پون یه سود 22 میلیارد دلار سالانه درآمد داره توی آمریکا فقط توی مورد پون این یه مورد جالبیه که فمینیستای رادیکال و محافظ کارهای مذهبی برای این یه مورد هم نظرن یعنی جفت با اینکه میشه چپ چپ و راست راست جفتشون جفت این گروه ها معتقدن که پورناگرافی ضد زن و باید قدغن بشه و باید دنبالش رفت دستگیر کرد و غیر و غیره ولی بقیه کسایی که توی این محور اگه قرارشون بدین بعضی ها میگن بعضی چیزاش خوبه بعضی چیزاش بده یعنی در رابطه با دارم میگم برهنه شدن زن و سکس زن و غیر و غیره و 
ولی توی این مورد این دو تا گروه با اینکه توی هیچ مورد دیگه هم عقیده نیستن هم عقیدن و مجفتشون هم معتقدن که پورنوگرافی باعث میشه که مرد خشنتر بشه و باعث میشه که مثلا تجاوز زیاد شه باعث میشه که کتک زدن زن زیاد شه غیره و غیره و به همین دلیل معتقدن باید خدقن بشه و از بین بره کل این سنت یا کل این هیته مورد دیگه انحراف بسیلا جنسی این نیو دنسینگ یا برهن رقصیدن هست که از هر صد تا جایی که برهن رقصیدن توش هست نوت و هفتاش زنن سه تاش مردن یعنی مردایی هم هستن که به رهنه میرسن ولی تعدادشون سه درصد بیشتر نیست سه درصد از کل این سکریپ کلاب ها نیستن که دادهشون میگن چپ اندیل یعنی اونجایی که مرد میرسه میگن چپ اندیل اونجایی که زن میرسه و اسمای مختلف داره بهشون میگن سکریپ کلاب عموما یا اسمای دیگه هم داره که حالا اینجا نمیشه گفت بیشتر علا رغم این که همه فکر میکنن من یه, یه چیز شخصی بگم یه روزی همین مثلا سه هفته چهار هفته پیش یکی از دانشجو اومد تو دفترم گفتم آخه چند تا پیپراشو بهم نده بود بعد من چند تا اف بهش داده بودم بعد گفتم چرا چی شده تو که دانشجو خوبی بودی و اینا گفتش که من کارم یه خورده متزلزل شده یعنی میخوام نمیتونم کار کنم ازش پرسیدم مگه تو چیکار میکنی چه کاری هست که انقدر چیز بالا و پایین داره گفت من گفتم گفتم دانسر یعنی میرقصم گفتم تو چه یعنی چی میرقصم گفتش که استریپرم یعنی برهنه میرقصم بعد گفتم خب اینجوری که من میدونم پول توش خوبه تو چرا دارید خودت اذیت میکنی یا یه شب دو شب بیشتر کار نکن و درس تو بخون بعد گفتش که اصلا اینجوری نیست که تو فهم کنی اصلا پولی توش نیست یعنی اونجوری که هم توی فیلم ها میبینن که اینا همه پول دارن و اینا یه همچی چیزی نیست من تو فرق دارم زندگی میکنم خواسته یه سری داستان هاشو بس من گفت منظور من اینه که چون عمدتا طبقه کارگری سترپ کلوب یعنی اونجایی که زن ها بره نمیشن درآمد میانگین درآمدا هست 25 تا 75 هزار دلار یعنی 25 هزار دلار 30 هزار دلار نمیدونم چقدر با موقعیت آمریکا اونه که تو آمریکا هستن واقعا تقریبا پولی نیست یعنی شما تو فقر باید زندگی کنی 75 هزار هم اون بالا بالایی است که اصلا یه همچین چیزی نیست که تمام اونایی که استریپ میکنن یعنی به رهنه میرقصن وضع مالی خوبی دارن و مثلا توی یه شب دو شب هزار دلار دو هزار دلار در میارن خیلی خیلی کم به ندرت یه همچه چیزی هست گروبندی بعدی هست فحشا یا پراستیتوشن که فروختن سکس در ازای پول هست و اون تعداد کسایی تعداد زنایی که فحشا میکنن یه چیزی تخمین زده اینا تخمین چون فرش تو آمریکا غیر غیر از چند از کمپتی های نوادا جای دیگه غیر قانونی 84 هزار تا 336 هزار زن تو آمریکا برای سکس پول میگیرن ولی اگه شما همین تعریف یعنی تعریف پراستیتوشن اینه مانی فور سکس یعنی پول برای سکس اگر شما این تعریف رو فقط بخواین از فحشا بکنین طبق آماری که وجود داره 8 درصد زنهای آمریکا برای سکس پول گرفتن 8 درصد 160 میلیون میشه مثلا یه سود یه سود مثلا 14 15 میلیون زن که 14 15 میلیون زن با اون 336 هزاری که من گفتم خیلی فاصله داره چون منظورم اینه که چون تعریف خیلی کلیه و چون این کار غیر قانونیه آمار دقیق نمیشه داد از اینه که چند نفر مثلا شما اگه برین فرض هلند یا برین بلژیک یا برین آلمان این کشورهایی که فحشا آزاده 
توی این کشورها آمار دقیق میشه داد از تعداد آدمایی که زن یا مردی که از طریق فحشا دارن زندگی میکنن ولی چون تو آمریکا غیر قانونیه و نمیشه گفت کی هست کی نیست شما یه آمار هست میگه 336 هزار نفر یه آمار هست که میگه مثلا 14 میلیون 15 میلیون نفر پولی که از فحشا تو آمریکا در میاد 14 میلیارد دلار در سال که در مقایسه با اون پورن یا پورنگرفی که 22 میلیارد دلار در ساله ببینید چقدر مثلا یه 8 میلیارد دلار کمتره ما چند نوع فحشا داریم که خود این هم مسئله طبقاتی داره یعنی فحش که توی خیابونا به قول معروف سپرید واکر هستن خیابونا را میرن عمدتا از طبقات پایین تر مشتری دارن که مثلا از 40 دلار تا 100 دلار قیمتشون ولی ما داریم مثلا کالگر بهش میگن یعنی کسایی که تلفن میکنن میان خونتون که مثلا 1000 دلار 2000 دلاره چهار چهار نوع فحشا تو کلا داریم یکی اینکه همون اسپید واکر تو خیابون یکی اینکه از کودکان استفاده میکنن کودکایی که بین 8 تا 12 سال هستن و کودکایی که یا نوجوانایی که بین 13 تا 17 سال هستن اونایی که به این دلیل به دو گروه تقسیم میشن که 8 تا 12 ساله ها هنوز تو خونه با پدر مادر دارن زندگی میکنن یا کسی داره بزرگیشو میکنه ولی اونایی که 13 تا 17 ساله هستن از خونه در اومدن یعنی یا در رفتن یا یه جای دیگه زندگی میکنن با کسای دیگه دارن زندگی میکنن نوع سومش بهشون میگن هاوس پراس یعنی توی خونه ای هستن که مثل همون نمیدونم میشه فاحش خونه ای که یا براثل بهش میگن به انگلیسی زندگی میکنن مثلا چند نفر هستن شاید 20 نفر 30 نفر 40 نفر هستن توی یه خونه و یه آدمی یه زنی هست اونجا میگردونه به اسم مدام بهش میگن یا مدام بهش میگن که اونجا رو میگردونه بعد مشتری ها میرن توی اون خونه و اتاق داره و میخوابن و غیره و نوع چهار هم که گفتم همون کارگرل هستن که شما از تو خونه تلفن میکنی اونا میان و حالا از یک ساعت تا یک شب یعنی بسیلی داری که چقدر پول بدین و چقدر درخواست کنین پلوتون میمونن و, و بعد تموم میشه مسئله هم جنس گرایی هست که میخواستم یه خور توضیح بدم که یه مقدار چون نظرات مختلف اینکه چرا انسان هم جنس گرا هست یا میشه و غیره خیلی فرق میکنه که اون نظرات هم در یه کلیتی خواهد 